പ്രിയമുള്ള എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾ കേരള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനേഴ്സിന്റെ പ്ലസ് ടു ഹോൺ സയൻസിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വന്ന സിലബസ് അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം എക്സാമിന് ഒഴിവാക്കി ആ അറുപത് ശതമാനത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ ഗൈഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആദ്യം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ ക്ലാസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലാണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കോഡിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുക മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡുകൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ലോണ്ടറി എന്താണ് ലോണ്ടറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ലോണ്ടറി എന്നാണ് തുണികൾ അലക്കലല്ല തുണികൾ അലക്കല് മാത്രമല്ല ലോണ്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുണി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നാണ് ലോണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അലക്കലും വാശിയും മാത്രമല്ല അലക്കി അത് ഉണക്കി ഇസ്തിരി വെട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തല്ല തുണികൾ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ചളി കൂടുതലുള്ള തുണികൾ വേറെ നോക്കണം കുറവുള്ളത് വെള്ള തുണികൾ ഉണ്ടാവും വെള്ള മുണ്ടുകളും കുട്ടികളുടെ തുണികൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ സിൽക്ക് കമ്പിളി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മെൻറ്റിങ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ തുണി കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം മെൻറ്റി തുണികൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് കീറലുണ്ടോ ബട്ടൺസ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രക്രിയയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ ശരിയാക്കണം എന്നിട്ട് അലക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കീറലോ ഒന്നും കൂടി കീറി പോകും രണ്ടാമത്തെ നല്ല സ്റ്റെയിൻ റിമൂവലാണ് കറകളോ കളറുകളോ ചെളിയോ ബ്ലഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മറ്റു ഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് പടരും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളിലേക്ക് പടരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ സോർട്ടി കഴുകുന്നതിന് മുമ്പായി തുണികൾ തരംതിരിക്കണം വെള്ള തുണികൾ വേറെ വെക്കണം കളർ തുണികൾ വേറെ വെക്കണം കാരണം രണ്ടും മിക്സ് ആയതാണ് ഓക്കെ അതിന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മൂത്ര തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ അതൊന്നും ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അലക്കിടാൻ വെക്കരുത് അപ്പോൾ കമ്പിളി നമ്മൾ വേറെ വെക്കണം പിന്നെ വാഷിംഗ് ആണ് തുണികൾ ഏതെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റുകളോ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം പിന്നെ സ്റ്റാർച്ചിങ് അതിൽ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണം കഴുകിയതിന് ശേഷം പശ ചേർക്കേണ്ട തുണികൾ പശ മുക്കുക വെള്ള തുണികൾക്ക് സ്വാഭാവികത നിലനിർത്താൻ നീളം ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് വിവിധ തുണികൾ വിവിധ തരത്തിലാണ് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടത് വെള്ള തുണികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനും കളർ തുണികൾ സിൽക്ക് തുണികൾ മുതലായ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കിട്ടാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുരുണ്ട് കൂടും
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കറികളോ അച്ചാറുകളോ ചായയുടെ അംശ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റുകയോ പേനലിൽ നിന്ന് മഷ്യ പെയിൻറ്റോ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റുക ചെയ്ത് അത് വസ്ത്രത്തിൽ പാടുകളായി മാറും ഇതിനെയാണ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറകളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളാതെ ഇരുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പാടുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കറകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കളർ നോക്കണം ഓരോ കറക്കും പ്രത്യേക കളറുകളുണ്ട് കറികളിലോ അച്ചാറോ പറ്റിയാൽ മഞ്ഞ കളറും ചായയോ കാപ്പിയോ പറ്റിയാൽ ബ്രൗൺ കളറും പുല്ലിൻ്റെ ഇലകളോ കറകൾ പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ സ്മെല്ല് നോക്കണം ചില കറകൾക്ക് പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടായിരിക്കും മുട്ടയുടെയോ പെയിൻറ്റിൻ്റെയോ കറകൾക്ക് മണം പിന്നെ ഫീലാണ് ചില കറകൾ പറ്റിയ തുണിയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പെയിൻറ്റ് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തുടങ്ങിയ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ വസ്ത്രം പട്ടിപിടിച്ചോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഷൂ പോളിസ് തുടങ്ങിയ കറകൾ പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മെഴുകു പുരണ്ടത് പോലെയും ആകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ നാല് ആർ ദ ജനറൽ പ്രക്ടീഷൻസ് ടു ബി ടൈക്ക് ഫോർ റിമൂവിംഗ് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് കറകൾ മാറ്റുന്നതിന് എടുക്കുന്ന മുൻകരുതുകൾ എന്താണ് വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ കറകൾ വളരെ കരുതലോട് നീക്കം ചെയ്യണം വസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും പഴയ മുൻകരുതലുണ്ട് കറ പറ്റിയാൽ ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യാം കറകൾ പറ്റിയ തുണികൾ ഏത് കണത്തിൽ പെട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചു വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ കറ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഏത് കറയാണെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ ഉടൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയും പുതുതായി രക്ത കറയോ മുട്ടയുടെ കറയോ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയാൽ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകരുത് പഴയ കറയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുക വസ്ത്രത്തിൽ കേടു വരുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കട്ടി കുറഞ്ഞതും വിലയേറിയതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കറ പറ്റിയാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക വസ്ത്രത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പിന് ശേഷം ബാക്കി ചെയ്യും കറകൾ പറ്റിയ എല്ലാ തുണികളും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കും കറ മാറ്റിയതിന് ശേഷം തുണി പല പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കഴുകിയെടുക്കണം എന്നാണ് തുണികളിൽ വിവിധ കറകളൊക്കെ നീക്കുക വിവിധ ഐറ്റങ്ങൾ ഉള്ളൊക്കെ കറകൾ എങ്ങനെയാണ് നീക്കം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചായ കോഫിയോ കായ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം കാ ചായയുടെ കോഫിയുടെ കറ വെള്ളത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയാൽ പുതിയ കറയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അര സ്പൂൺ ബോറക്സ് ചേർത്ത് കഴുകിയെടുക്കാം പഴയ പഴയ കറയാണെങ്കിൽ കറയുള്ള ഭാഗം ഗ്ലിസറിൽ മുക്കു വെക്കാം കളർ വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ ബൊറാക്സ് ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കു വെക്കും പഴയ കറയാണെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൽ മുക്കി വെക്കുക സിൽക്ക് കൂടൻ വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കറയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെയും പഴയ കറയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ലായം ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കും നൈലോൺ പോളിസ്റ്റർ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറയാണെങ്കിൽ പുതിയ കറക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയും പഴയ കറക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഏതാനും തുള്ളി സോഡിയം പെർബ്രൈറ്റ് ചേർത്ത് കണ്ടു പിന്നെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് മീറ്റ് കയർ ഏത് തുണിയാലും പുതിയ പുതുതായി പറ്റിയ കറയാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കും പഴയ കറയാണെങ്കിൽ അര ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കഴിക്കും പിന്നെ നെയ്യ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ വെണ്ണയിലെ കായ അങ്ങനെ വെള്ള തുണി പുതിയ കറയാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കും സിൽക്ക് പോളിസ്റ്റർ തുണികളാണെങ്കിൽ പഴയ കറയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് വെള്ളവും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി കറയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കും എല്ലാ തുണികളിലും പുതിയ കറ മകറ്റൽ കറ പറ്റിയ ഭാഗത്ത് താൽക്കം പൗഡർ ഇട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തുടച്ചു കളയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പെയിൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ പോളിഷ് നെയിൽ പോളിഷ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബാഡ് പെൻ ഇതൊക്കെ പുതുതായി പറ്റിയ കറയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായുള്ള കറ ചരണ്ടി കളഞ്ഞ ശേഷം സ്പിരിറ്റോ മണ്ണെണ്ണയോ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് കഴിക്കും പഴയ കറയാണെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പല പ്രാവശ്യം കഴുകാറുണ്ടാകും പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രോസ് ആണ് പുതിയ കറയാണെങ്കിൽ വെള്ളവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക പഴയ കറയാണെങ്കിൽ കറയുള്ള ഭാഗം മെത്തിലേറ്റ് സ്പിരിറ്റിൽ മുക്കി വെച്ച ശേഷം കഴുകുക അതുപോലെ വെറ്റില വെറ്റില കറ തുണിയിൽ പറ്റിയ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തേച്ചതിന് ശേഷം വെള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിനും മറ്റ് തൊഴിൽ തുണികൾ നേരിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം കഴുകി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാഷിംഗ് ആണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം കഴുകുന്നതിന് എങ്ങനെ തുണികൾ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് തരം തുണികളാണെന്ന് ധാരണ കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ വസ്തുക്കൾ കഴുകുന്ന പോലെ തന്നെ നൈലോ സിൽക്ക് തുടങ്ങിയ തുണികൾ
നെയ്ലർ തുടങ്ങിയ കട്ടി കുറഞ്ഞ മൃദുമായ തുണികൾ ഇപ്രകാരം കൊണ്ട് കുത്തി പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തുണികൾ കഴുകുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ചളികളൊക്കെ കോളറിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച വെള്ള വസ്ത്രത്തിലുള്ള കളി ചളികളൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വൈ ഷുഡ് മേരി ഡയർട്ടി കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് ബി സോക്ക്ഡ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ചെളിയുള്ള കോട്ടൺ തുണികൾ കുതിർത്തി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ തുണി നന്നായി കുതിരുകയും കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തുണിയുടെ നൂലിഴകൾ പറ്റുള്ള ചെളികൾ പോവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് വൈ ഇസ് ലൈറ്റ് പ്രഷർ യൂസർ ഫോർ വാഷിംഗ് സിൽക്ക് ആണ് സിൽക്ക് തുണികൾ കഴിവുമ്പോൾ അധിക ബലം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സിൽക്ക് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ നോയിൽ നോയിടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയതിനാൽ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ കഴുകൽ കീറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിൽക്ക് വസ്തുക്കൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വൈ ഈസ് വിനാഗർ ആഡ് ഫൈനൽ റിൽസ് ഫോർ സിൽക്ക് ആണ് സിൽക്ക് തുണികൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കഴുകുന്ന എന്തിനാണ് സിൽക്ക് തുണി കഴുകിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അല്പം വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്താൽ സിൽക്ക് തുണിയുടെ സ്വാഭാവികവും തിളക്കവും നിലനിർത്താൻ കഴിയും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വൈ ഷുഡ് വോക്കൺസ് ബി ഡെർഡ് ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആണ് ഊളം തുണികൾ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് ഉണക്കണമെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഊളം തുണികൾ കട്ടി കൂടുതലാണ് കമ്പിളി പോലുള്ള തുണികളാണ് തൂക്കിയിട്ട് ഉണക്കിൽ അതിൻ്റെ നൂലിടകൾ അകൽച്ച വരാനും അങ്ങനെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടാനും സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് പോലെയാണ് വൈ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് എ ഹോട്ട് അയൺ ഫോർ അയണിങ് ആണ് നൈലോൺ വസ്തുക്കൾ ചൂട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇസ്തിരി ഇടരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് നൈലോൺ തുണികളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അംശം ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ചൂട് ചെന്നാൽ തുണി ഒരുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൈലോൺ പോളിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ചൂടിൽ കൂടുതൽ ചൂടിൽ ഇടരുത് എന്ന് പറയും ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതെന്തൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസറും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഗൈഡുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിലാണ് നൽകുന്നത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഗൈഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് ലീവിന് എക്സാം എഴുതാം ശ്രീനാരായണ ഇഗ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി പി ജി അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ബോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു